ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அதிகம் நானும் இன்றைக்கி அதிகம் நானுமில் ஒரு வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ காலையிலேருந்து அப்படியே வ்ளாக் மாதிரி எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் காலையில் இன்றைக்கி நாங்கள் என்ன டிஃபன் அப்படின்னா வெண்பொங்கலும் தேங்காய் சட்னியும் செஞ்சுருந்தேங்க இது என் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவருக்காக தான் இது செஞ்சேன் நிறையா முந்திரி குறுமிளகு நெய் அதெல்லாம் சேர்த்து சூப்பராக இருந்துச்சு அப்புறம் இந்த மஃபின்ஸ் வந்து நேற்று என் ஹஸ்பண்ட் வாங்கிட்டு வந்தார் மூணு வாங்கிட்டு வந்தார் நேற்று ரெண்டு காலி பண்ணியாச்சு நாங்களும் தான் சேர்ந்து இப்போ நான் மால் மூஞ்சியில் பல் பெரியும் பாருங்கள் என்ன தம்பி என்னது என்னது இது அழுத புள்ள சிரிக்குதா பல்பு வந்து மூஞ்சி பிரைட்டா இருக்கும் அப்படிங்கறக்காக சொன்ன இது வந்து மஃபின்ஸ் நேற்று சாப்பிட்டோல்ல சிலாலு பல்பா பல்பு மேல இருக்குடா ஐயோ நானே வாய கொடுத்து மாத்திட்டனே அங்க பாரு மேல அது இருக்குதுல தங்கம் நம்ம லைட் போடுவோம்ல உள்ள அப்படியே பிரைட்டா ஒன்னு எரியும் பாத்தியா அதுதான் பல்பு இது உனக்கு பிடிச்சதுல நேற்று சாப்பிட்டல மஃபின்ஸ் சூப்பரா அந்த பிச்சு தட்டுமா பிச்சு தட்டுமா எது அதெல்லாம் பல்பா தெரிஞ்சிருச்சா அதுதான் பல்புனு அம்மா ஒரு டைம் சொல்லி கொடுத்ததுமே தெரிஞ்சிருச்சா போன குட்டிக்கு போகுதா <laughs> 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 நேத்து வந்து காலையில பத்து மணிக்கு கரண்ட் போயிட்டு சாயந்தரம் எத்தனை மணிக்கு வந்து தெரியல நாங்க வெளியே போயிட்டு லேட்டா தான் வந்தோம் எதுக்குன்னா இங்க இது வந்து புது அப்பார்ட்மெண்ட்டுங்க ஸோ இப்பதான் நிறைய ஒரு ஒரு சில வீடுகளுக்கு தான் ஆளுக வந்திருக்காங்க வந்துட்டும் இருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்காக எங்களுக்கு முன்னாடியே எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்லலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமெயிலும் பண்ணி விட்டுருவாங்க கதவு கிட்ட வந்து லெட்டரும் ஒட்டி விட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லை கிளாஸ் க்ளீன் பண்ண வராங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது இஷ்யூஸ் அப்படின்னா வந்து இப்படி பண்ணி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அதனால நம்மளுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே எங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி கரண்ட் இருக்காது ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு பேபி இருந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அடுப்பு கூட ஆன் பண்ண முடியாது எல்லாமே கரண்ட்டு தானே இங்கே ஸோ அதனால் பேபி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒன்றா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போய்க்கோங்க இல்லை அப்படி இல்லைனா ஏதாவது வேறு ஏதாவது பண்ணிக்கோங்கிற மாதிரி மெயில் பண்ணி விட்டுட்டாங்க ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா நேற்று வந்து நேரத்துலேயே சமைச்சிட்டேன் எப்பவுமே வீட்டுக்கு வந்து பதினொன்றரை இப்போ எங்களுக்கு வந்து இங்கே பதினொன்றரை அப்படின்னா உங்களுக்கு பத்து மணியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பதினொன்றரை பன்னெண் கா உங்களுக்கு நைட்டு பத்து மணியாக இருக்கும் எங்களுக்கு காலையில் பதினொன்றரை அப்படின்னா அதனால் நான் வந்து நேற்று நேரத்துலேயே சமைச்சிட்டேன் வீட்டுக்கு தான் சரியாக பேச முடியல அது ஒன்று தான் எனக்கு அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய இதுவாக இருந்துச்சு எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஒரு அஞ்சஞ்சு நிமிஷம் ஏன்னா இங்கே எனக்கு சமைச்சு முடி முடிக்கிறக்கே ரொம்ப ஒரே ஹால் ஒம்பதுரை அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த அரை மணி நேரத்தில் எல்லாத்துக்கிட்டையும் அஞ்சு நிமிஷம் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி நீ கரண்ட் இருக்காது ஸோ ஒய்ஃபை இருக்காது என்னால் பேச முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் நானும் அது அது ரெண்டு நம்ம ரெண்டு பேர் நேற்று என்ன பண்ணோம் கரண்ட் அவன் வேண்டாங்க அவன் பேட் பாய் பேச மாட்டேறான் பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டான் கேமரா பார்த்து ஷையாக ஃபீல் பண்ணுறான் போல் அப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா ஒம்போ பத்தாயிடுச்சு எல்லாத்துட்டையும் பேசி வைக்கிறதுக்கு அப்புறம் கரண்ட் நேற்று கொஞ்சம் லேட்டாக தான் போச்சு ஒரு பத்தரைக்கு மேலே அந்த ரேஞ்சில் தான் போச்சு அப்புறம் கரண்ட் போனதுக்கு அப்புறம் இவங்க கூட தான் விளையாடிட்டு இருந்த வேற என்ன பண்ண முடியும் எதுவுமே நெட்டும் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தங்காட்டி அதுலேன்னு கூட கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு அப்புறம் அவனை தூங்க வச்சுட்டு 
வீடு கூட்டி சுத்தமணிக்கு நானும் போய் படுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆர்வத்துல ஆசையில இவனை பன்னெண்டரை மணிக்கு தாங்க படுக்க வச்சேன் சரி கூட்டிட்டு கழுவிட்டு ஒரு ஒரு மணிக்குள்ள தான் இருக்கும் சரி நானும் போய் படுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு போய் படுக்கிறதுக்கு போறக்கு முன்னாடியே எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டான் அப்ப அதுனா மூணு நாளா சரியாவே தூங்கல கொஞ்சம் வேலைக அப்புறம் இப்ப எனக்கு பல்லுவலி கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்க கொஞ்சம் இல்ல நல்லாவே பரவாயில்ல எனக்கு பெயின் தெரியல பட் இன்னும் பெயின் கண்டினியூ ஆச்சுன்னா டென்டிஸ்ட் பாக்க போயிடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கோம் அப்புறம் அப்புறம் ஷார்ப்பா நேரத்திலே சரி போய் எல்லாம் கரண்ட் இல்லை இவனும் எந்திரிச்சுட்டான் தூங்கவும் இல்ல அப்புறம் எதுக்கு நீ வந்து பாக்குற அதான் ஆயினி அப்படிங்கிறீல அப்புறம் அது என்னன்னு கூப்பிட்டு போயிட்டு அங்க ரெண்டரை டு நாலரை மணி வரைக்கும் நம்ம அங்க இருக்கலாம் எங்களால விளையாட வச்சுட்டு குப்பை நான் தட்டி விட்டுக்கிறேன் நீ தானே போட்டேன் அப்புறம் போயிட்டு மறுபடியும் இன்னொரு லைப்ரரி பார்த்தோம் இங்க இன்னொரு வேற பக்கம் ஒண்ணு இருக்கு சோ அங்க போயிட்டு அங்க ஆறு மணி வரைக்கும் டைம் இருந்தது சோ ஒரு ஒரு நாலு பேர் போனோம் என்னோட சேர்த்தி நாலு பேரு சோ போயிட்டு அங்க ஃப்ரீயா இருந்தது எந்த குழந்தைகளுமே இல்ல அப்பாடா நம்மளுதுக்குள்ள அடிச்சுட்டா பிரச்சனையே இல்லைன்ட்டு நாலு பேர்த்தையும் விளையாட வச்சுட்டு அங்க கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு வரப்ப ஓவர் கத்து வரவே மாட்டேன் அங்க இருந்து அப்படின்ட்டு எப்படியோ அடிச்சு பிடிச்சு கூப்பிட்டு மணி வீட்டுக்கு வரப்ப ஆறரை மணி ஆயிடுச்சு அப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் டிஃபன் செஞ்சு சாப்பிட்டோம் ஸோ இங்க வந்து எப்பவுமே நான் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் பண்றதுல இருந்து கரண்ட் போனதே இல்லை போகவும் போகாது போல இங்க என்னமோ வேலை பண்றங்காட்டி போயிருந்திருக்கு ஸோ அவ்வளவுதாங்க அதுதான் நேத்து நடந்த கதை கேக் கொடுத்த பாவத்துக்கு என்ன வேலை பண்ணி வச்சிருக்கான்னு பாருங்க இந்த பூனை குட்டி என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன் வாய்க்குள்ள போனதை விட கீழே போனது தான் ஜாஸ்தி போல அதை எடுக்கூடாது கீழே போட்டுரும் அதில் வேண்டதுல கீழே போட்டுடலாம் சாப்பிடக்கூடாது எப்பவுமே நைட்டே எடுத்து மடிச்சிருவேன் நேத்து ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு டயர்டா இருந்ததுன்னு அப்படியே விட்டுட்டேன் இதா எல்லாம் எடுத்து மடிக்கணும் அந்த சூடா இருக்கப்ப எடுத்து மடிச்சா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வாஷிங் மிஷின் ரிவ்யூ வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு தனி வீடியோவாவே போடுறேன் கீழே வந்து வாஷ் பண்ணி வந்துடும் மேலே ட்ரை ஆகி வந்துடும் ஸோ இதுதான் இதுக்குனே தனியாக ஒரு ரூம் மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க டோரோட அதுக்குள்ள இந்த மெஷின் மட்டும் தான் இருக்கு தண்ணியில இருந்து எல்லாமே இப்படியே வந்துடும் போல ஸோ எங்க தண்ணி வருது எந்த வழியில அந்த வழியில தண்ணி போகும்னு நினைக்கிறேன் எந்த வழியில போகுதுன்னு கூட தெரியல ஸோ மெஷின் மட்டும் இருக்கு நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் சுத்துமா எப்படி சுத்து தங்கம் என்னெல்லாம் பண்ணணும் மெஷின் சுத்துறதுக்கு அதுல என்ன போடணும் அதுல என்ன போடுறது சொல்லு அதுக்குள்ள என்ன போடணும் என்னது சோப் ஆயில் ஊத்தணும் அதுக்கப்புறம் சுத்துமா விட்டா இவனே ரிவ்யூ பண்ணிருவான் போல இருக்கு அப்புறம் சுத்தும் நம்மளுக்கு வாஷிங் மிஷின்ல ட்ரெஸ் போடுறனாலே ஒரே குஷி மூட் ஆயிடுவான் அது சுத்துமா என்ன அப்செட்டா இருந்தாலும் வாஷிங் மிஷின்ல நம்ம துணி போடுறோன்னு சொன்னோம்னா ஒரு பயங்கர ஜாலி மூட் ஆயிடுவாரு சாரு குட்டி குளிச்சாச்சா குளிச்சாச்சா குளிர் அடிக்குதா என்ன பண்ணணும் குளிர் அடிச்சா துணி போட்டுக்கணுமா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன் அம்மாவை என்ன சொல்லுவேன் அம்மா கிட்ட அம்மா கிட்ட என்ன சொல்லுவேன் அம்மா கட்டி சத்தமா நீ கட்டி பிடிச்சுக்கோங்க அம்மாவை ஓகேவா சரி போய் தடிக்கலாம் அதுலேருந்து கட்டி குளிச்சாச்சு நீ என்ன பண்ண போற நம்ம ஆச்சு 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 தூங்க சரி ஏர்லி ஆன் போனோம்னா யாரையும் அதிரேன் குட்டி தூங்க வச்சுட்டாங்க தூங்க வச்சுட்டு இன்னைக்கு மத்தியானத்துக்கு இப்ப மத்தியானம் தான் செய்யறேன் டெய்லியும் பருப்பு ரசம் பொரியல் அப்புறம் காய் அப்படி செஞ்சா நிறைய வேஸ்ட் ஆகுது ரெண்டு நாங்க ரெண்டு பேர் தான் அப்புறம் அதிரேன் சின்ன பையன் அவன் எவ்வளவு சாப்பிட போறோம் ஸோ இன்னைக்கு நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா அதிரம் எனக்கு பீட்ரூட்ல ரைஸ் செஞ்சுட்டு அப்புறம் எங்களுக்கு முன்னாடியே வெளியே எடுத்து வைக்கணும்னு நினைச்சேன் 
ஸோ பெரிய பெரிய பேக்கில் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் என்னென்னா இது பருப்பு சாதப்பொடி இந்த மாதிரி அன்னபூர்ணா அந்த மாதிரி ஒரு சில ஹோட்டல்ஸில் வந்து இந்த பருப்பு பருப்புனே தனியாக வைப்பாங்க பருப்பு பொடின்னு அதில் நெய் ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி பொடி வகை எனக்காவது இன்கேஸ் உடம்பு சரியில்லை அந்த மாதிரி டைமில் வெறும் ரைஸ் வச்சுட்டு இந்த பொடி போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாங்கிறதுக்காக நிறைய வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் இது ஆல்ரெடி ஒரு பேக் உடச்சிட்டேன் அந்த பொடி போட்டு நம்மளுக்கு ரைஸ் மட்டும் வச்சுக்கலாம் வேணா கூட அப்பளம் பொறுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதுலேயே அப்படி பொடியெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன் அவனுக்கு தனியாக பீட்ரூட் ரைஸ் செஞ்சிடலான் இருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து கருவேப்பில பொடி அப்புறம் பூண்டு பூண்டு பொடி ஆ புளியோத்திர பொடி இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் இது நான் எங்கே வாங்கினேன்னா கோயம்புத்தூரில் இந்த மெயின் பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு பஸ் எல்லாம் என்ட்ரு ஆகிற இடத்துல ஏதோ ரைட் சைடில் ஏதோ ஒரு கடையில் நர்சஸ் பிராண்டு இந்த காஃபி தூள் எல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ அவங்களே பண்ணுறது நர்சஸ் பிராண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி பொடியெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் வெரைட்டி ரைஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் நான் சாப்பாட்டுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி இதை தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிடுவேன் சம்டைம்ஸ் வந்து இது நெய் ஊற்றி சாப்பிடுவேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால அதனால இப்படி எல்லாம் பொடி வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டேன் அதுவும் கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் யூஸ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு நைட்டுக்கு வந்து நான் பரோட்டாவும் இது நாட்டுக்கோழி கிரேவியும் செய்யலான் இருக்கேன் அதனால மத்தியானம் கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு இப்படி பிளான் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து பீட்ரூட் ரைஸ் செஞ்சுட்டு அப்புறம் ரெடி ஆகணும் அதுலேருந்து எழுப்பி ஊட்டி விட்டுட்டு அவன் எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் ஊட்டி விட்டுட்டு நாங்கள் வழக்கம் போல் ஏர்லி ஆன் கிளம்பணும் ஸோ இன்னைக்கு ரொட்டின் என்னோடது இப்படி தாங்க போயிட்டு இருக்குது இப்போ மணி மூன்றையாக போகுது தூங்கிட்டான் ஸோ நாலரை மணி வரைக்கும் தான் அங்கே விளையாட முடியும் அதனால நாங்கள் இன்னைக்கு போகல ஏன் அது குட்டி தலையெல்லாம் கலைஞ்சிருக்கு போகல இனி நாங்கள் இப்போ தான் மத்தியானம் சாப்பிடவே போகிறாரு சார் இன்னைக்கு ஃபுல் தூக்க உலக அதிசயம் ஓகே நீ அவனுக்கு சாப்பாடு ஊட்டிட்டு சாயந்தரம் வந்து பரோட்டாக்கு மாவு பண்ணிடலான்ட்டு இருக்கேன் அடுத்தது இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா நாலாக போகுது சரி மாவு இப்போவே பிணைஞ்சி வச்சிடலான்ட்டு ஏன்னா பரோட்டாக்கு கொஞ்சம் மாவு ஊற ஊற தான் டேஸ்ட் வரும் நான் ஒரு டீஸ்பூன் போல உப்பு போட்டிருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் தண்ணி இது கூட மைதா போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நான் தேவைங்கிற அளவு போட்டேன் பொண்ணும் இல்லை இது அந்த சப்பாத்தி பதத்துக்கே நம்ம பிணைஞ்சா போதும் பட் சப்பாத்திக்கு சும்மா லைட்டாக பிணைஞ்சா போதும் இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வரைக்கும் பிணையணும் இப்போ தண்ணி பத்தில் ஸோ லைட்டாக தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ நல்லா பிசஞ்சி விட்டு நல்லா அழுத்தி அழுத்தி பிணையணும் அவ்வளோதான் ஸோ இதை நல்லா பிணைஞ்சி விட்டுட்டு கடைசியாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்ப நார்மலா பிணைஞ்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இப்ப மறுபடியும் எண்ணெய் ஊத்தி நல்லா அழுத்தி அழுத்தி நல்லா தேய்ச்சி பிணையணுங்க அப்பதான் வந்து நல்லா சாஃப்டா வரும் சோ இப்ப நல்லா தேய்ச்சி நான் பிணைஞ்சுக்கிறேன் சோ இப்படிதான் நான் பிணைஞ்சேன் நல்லா அழுத்தி அழுத்தி அவ்வளோதாங்க நான் பிணைஞ்சிட்டேன் இப்போ இது மேலே எண்ணெய் நல்லா ஊற்றி விட்டுட்டு அப்படியே வச்சிடலாம் அதுக்கு மேலே நான் ஒரு இட்லி துணி இருந்துச்சு ஸோ அதை வந்து கவர் பண்ணி வச்சிடலான்னு வச்சிட்டேன் நாங்கள் எங்கே போகிறோன்னா பால் வாங்க போகிறோம் பால் வாங்க போகிறதுக்கு எவ்வளோ பில்ட் அப்னு பார்த்தீங்களா அதே நீ எங்கே போகிறோம் ஏய் ஏர்லியானா ஆமாம் நல்லா தூங்கிட்டு ஏர்லியான்னு போகிறான் ஆமாம் நாலரை மணிக்கு ஏர்லியான்லாம் முடிஞ்சிருக்கும் நம்ம கடைக்கு போகலாம் அதில் எனக்கு பால் வாங்கிட்டு வரதுக்கு போகலாமா நாங்கள் வந்துட்டோங்க கடைக்கிட்ட நின்றுட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெண்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரி அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் கடைக்கு போயிட்டு அப்படியே அவங்க வீட்டுக்கு போகலான்ட்டு இருக்கோம் இதாங்க இந்த ஊரில் மெயின் ரோடு ஏம்மா ஏன் அதிகமா அடுத்தது பால் வாங்க போகிறேன்னு சொன்னாங்க அது லாப்லாஸ்ன்னு ஒரு கடைக்கு போயிருந்தோம் அங்கே வந்து என்னோடய ஃபேவரேட் கலர் ரோஸ் என்னென்னா அது ரெட் ரோஸ் தான் ரொம்ப 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 பிடிக்கும் ஆனால் அது வந்து பெரிய பஞ்சாக வச்சுருந்தாங்க யூஸும் இல்லை டுவெண்ட் தாங்க வர வர டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் போட்டிருந்தது ஸோ வேண்டான்ட்டு வாங்கல நாங்கள் ஸோ அங்கே நின்று மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் ரோஸ் எல்லாம் ரோஸ் செடியெல்லாம் விற்கிறாங்க ஆனால் ரேட் தெரியல அத்தனை கொடுத்து நம்ம பூவா வைக்க போறோம் வாங்க போலாம் ஏய் விதையெல்லாம் இருக்குங்க தம்பி அங்கே போகலாம் அங்கே வா 
அப்புறம் பொடிசுகளை வச்சுட்டு மித்த பக்கெல்லாம் சுற்றிட்டு கடைசியில் இது வந்து கண்டிப்பாக எடுக்கவே முடியாது ஃபஸ்ட்டு வேணுங்கிறத வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்தோம் நான் எப்பவுமே இந்த நேச்சுரல்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்குல்லங்க ஸோ அதுதான் வாங்குவேன் அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க அது ரெண்டு லிட்டர் பேக்கில் தான் இருந்துச்சு அப்புறம் அவங்க நெயில்ஸன் அப்படிங்கிற பிராண்ட் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னு சரினு அதில் நாலு லிட்டர் வாங்கிட்டோம் நான் எப்பவுமே காஸ்கோவில் தான் வாங்குவேன் ஆர்கானிக்கு இது வந்து நான்வெஜ் செக்ஷன் இங்கே வந்து ப்ரான் வச்சுருந்தாங்க எவ்வளோ அழகாக அடிக்கி வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ அதெல்லாம் இந்த சைட் இருந்துச்சு அப்புறம் நட்ஸ் வகைகள் ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இந்த செக்ஷன் தான் பட் இந்த கடையில் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி கொஞ்சம் இல்லை நல்லாவே காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அதனால் மேக்ஸிமம் நாங்கள் இங்கே வாங்க மாட்டோம் கத்திரிக்காய் குட்டி குட்டியாக இருக்குது இது என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு வைக்கலான்ட்டு பார்த்தா ஒம்பது டாலருங்க எத்தனை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினோ ஒரு குட்டி கத்திரிக்காய் ஒம்பது டாலர் நமக்கு இதெல்லாம் செட்டே ஆகாது இதுவும் எப்படி கண்டிப்பாக ரெண்டு டாலர் இருக்கும் மூணு அதை தாங்க ஸோ இந்த கடையில் நாங்கள் எப்போவுமே ஃப்ரூட்ஸாக சாரி வெஜிடபிள்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ண மாட்டோம் வாங்கினோம்னா பால் பழம் அப்புறம் குழந்தைகள் லேஸ் பேக்கெட் எடுத்துகிட்டு கண்டிப்பாக வேணும் நாங்கன்னு அதொன்று வாங்கினோம் ஷேரிங் ஷேர் பண்ணிட்டுருக்கிறான் அப்புறம் அங்க அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு நைட் வீட்டுக்கு வந்துட்டோங்க நான் சொல்லியிருந்தேன்ல பரோட்டாவும் இது வந்து நாட்டு கோழியும் இல்ல பிராய்லர் சிக்கனும் இல்ல அது ஒரு வகையான கோழிங்க ஒரு பேனில் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க எண்ணெய் காஞ்சதுமே அதில் கொஞ்சம் பெருஞ்சீரகம் போட்டிருக்கேன் சோம்பு போட்டிருக்கேன் சோம்பு பொறிஞ்சதுமே இதில் பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இது கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகட்டும் அது வரைக்கும் வணக்கி விட்டுக்கலாங்க இது கூட நான் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு பல் போல் பூண்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் இஞ்சி வந்து தட்டி போட்டிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டும் தட்டி போட்டது நல்லா பச்சை வாசம் போயிடுச்சுங்க நீங்கள் அரைக்கணும்னு தேவையில்லை இப்படி தட்டி போட்டால் அது ஒரு வகையான டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் வணங்கட்டும் இதெல்லாமே தேவைங்கிற அளவு உப்பு சேர்த்தி வணக்கி விட்டுக்கலாங்க இப்ப தக்காளியும் சேர்ந்து நல்லா வணங்கிருச்சு இது கூட நம்ம கழுவி வச்சிருக்க கோழி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது கூட ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் இது வந்து சிம்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் போலவே விட்டுட்டங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் அந்த தக்காளி வெங்காயம் அந் அதோட எசன்ஸ்லேயே இது நல்லா வேகணும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் விட்டுறலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம பொடி வகை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு என்னென்ன போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சிக்கன் மசால் பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் மட்டன் மசால் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் வர மிளகாய் பொடி அதுக்கு ஆரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் பொடி வகையெல்லாம் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இந்த கலரில் கிடைக்கும் இப்போ இதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் வேக வச்சிடலாம் இப்படி கூட நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் சிம்ல வச்சு நான் அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்குறதுக்காக விட்டுருந்தேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றி இது இப்போ நல்லா வேக வச்சிடலாங்க க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் வந்து நான் ஒரு இருபது நிமிஷம் போல் வேக வச்சேங்க வெந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதத்தில் நான் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன் கிரேவியோட அவ்வளோதான் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க அது பரோட்டா மாவு ஒரு மூணு மணி நேரம் கிட்டவே ஊறிடுச்சுங்க மறுபடியும் நான் எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா பிணைஞ்சு குட்டி குட்டியாக உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ மீடியம் சைஸில் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் இதை வந்து நான் ஒரு ஆறு உருண்டை போல் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ கீழே லைட்டாக எண்ணெய் தேய்ச்சி மறுபடியும் மேலே மாவு வச்சு மறுபடியும் மேலே எண்ணெய் ஊற்றி இப்படி திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் அகலமாக முடிஞ்ச வரைக்கும் தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் ஸோ எனக்கு இந்த அளவுக்கு தேய்க்க முடிஞ்சுது
ஸோ அவ்வளோதாங்க இதுக்கு மேலே நான் தட்டினா எல்லாம் பீஸ் பீஸ் ஆகிடும் இப்போ வந்து இது அப்படியே எப்படி சிக்ஸாக் சிக்ஸாக்காக பண்ணி பண்ணி இதை ஒரு நாலு தட்டு அப்படியே இப்படி திருப்பி இந்த சைடு ஒரு நாலு தட்டு அவ்வளோதான் ரவுண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ பொராட்டாக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு சாரி பரோட்டாக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இங்கே வச்சிடலாம் ஸோ அடுத்தது இன்னொரு டைப் நான் சொல்லித்தரேன் இதில் எண்ணெய் ஊற்றி வைக்கணுங்க சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ இதில் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி வச்சிடலாம் இது பத்து நிமிஷம் போல் ஊறிட்டு இருக்கட்டும் அப்புறமா நம்ம பரோட்டா போட்டுக்கலாம் இது அடுத்தது இந்த அளவுக்கு தேய்ச்சி அப்படியே கையிலேயே இது பண்ணி விட்டுட்டேன் இது எப்படின்னா இது அப்படியே கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்படியே லைனாக எல்லாமே கடைசி வரைக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து இப்படி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்படி எடுத்து இதை அப்படியே ரோல் பண்ணி விட்டுடலாம் ரோல் பண்ணி எண்ணெய் ஊற்றி வச்சிடலாம் தாங்க இப்போ நம்ம பொராட்டாக்கு தேய்ச்சிடலாம் இது நான் பத்து நிமிஷம் போல் ஊற வச்சுருந்தேன் ஸோ லைட்டாக மேலே ஆப்பில் தேய்ச்சி அப்படியே தோசைக்கல்லில் போட்டு எடுத்துடலாம் ரெண்டு சைடு வேக வச்சு தோசைக்கல் சூடானதுமே எண்ணெய் ஊற்றி பரோட்டாவை ரெண்டு சைடும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துடலாங்க சுட்டுறப்ப ரெண்டு சைடும் கொஞ்சம் சேர்த்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் பரோட்டா சுட்டாச்சுங்க லைட்டாக கொஞ்சம் கருகின மாதிரி ஆயிடுச்சு பட் டேஸ்ட் சூப்பராக இருந்தது இப்படி நல்லா சூடாக இருக்கப்பவே இப்படி தட்டிட்டோம்னா அப்படியே நல்லா ஸ்மூத் ஆகிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல லேஸ் லேஸாக சூப்பர் பர்ஃபெக்டாக வந்துருந்துச்சு அவ்வளோதாங்க இன்றைக்கி நைட் டின்னர் எங்கள் வீட்டில் பரோட்டா தான் ஸோ பரோட்டாவும் சாஃப்டாக வந்திருந்தது கிரேவி நாட்டுக்கோழி கிரேவி அது வேறு லெவல் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த விளாக் நான் இதோடு முடிச்சுக்கிறேன்